Um, my name is Josh Harvey. I'm a member of the UNICEF and Innovation Labs team here in, in uh, based in Pristina. Um, I will have my own presentation later, so I'm not going to talk too much right now. But uh, it is my pleasure to introduce our head of office, the head of UNICEF Kosovo office, Leila Omar Gad, uh, for opening remarks. Thank you very much, uh, Josh, uh, and the team, for all of you for organizing what has become a, a, a fantastic end of the year by celebrating with all of you the achievements that you have done throughout the year. Uh, when I think about the past 11 months, what we have done together, what you have done, uh, it is a source of inspiration. Uh, everybody now heard, uh, has heard about the Know Your Rights campaign. This is something that you have developed, the young people of Kosovo, you have developed this to raise awareness among your peers of uh, your uh, rights. Uh, you have, through that platform, you have made your voice heard and everybody's listening. Uh, we also uh, heard the great experience of uh, Upshift and how you, uh, as, again, as uh, a team work together to, uh, to develop a model that responds to your needs and uh, that has really uh, made, uh, that is tailored to your needs, made by you, for you. Uh, a lot of great work has also happened throughout the year uh, in the different municipalities. Uh, you've done great work in, the, uh, in Jilan, in Peya, in so many places in Kosovo. And you really have uh, generated a movement for youth by youth. Uh, I uh, wanted to... Uh, to, to say something uh, again in relation to what you have done, you have really proved that you are agents of, uh, of change. Uh, unfortunately, the news that we hear about Kosovo in the channels, in TV, uh, they focus on the negative news. But you are the good news of Kosovo. And the stories your success uh, is something that should make it to the news because you are the change for Kosovo. You are the good news of Kosovo. And I don't intend to sound like a preacher, but you really are. <laughs> it is true. And <laughs> and um, uh, I also wanted to, uh, to share with you uh, some, a remark that was made by uh, my colleague, uh, James uh, Mogadjo, who's here and who participated in some of your uh, events uh, last year as well. He said to you, and I quote him, that the best of life is available to those who are prepared. And what you have proven is that you have been prepared to take risks, you have been prepared to change, and you have prepared to reap the opportunities when they come your way. You have actually taken, you have created your own opportunities. Uh, one of the uh, remarks uh, that are uh, that have been attributed to uh, to Forbes. He said that people, you shouldn't think of yourself as an architect of your future, but rather you should think of yourself as a sculptor, because a sculptor keeps changing, keeps responding, keeps remodeling, and this is what I have found so energizing about you, and about what you have done. You are the generation of change. You are the ones who are creating your own opportunities. You are sculpting your life. Long, long is gone the age when you were born, 
you went to school, you knew what kind of job you will get, and once you got a job, you stayed in it for the rest of your life. No more. You, you are a perfect example of how you are the generation of the information age. You are the future. And what you have done through, this is just a few examples of the great work that you have done, that you are sculpting your life. And everybody recognizes that and appreciates it. Um, I think that uh, as we talk about your willingness to take risks and to go into unfamiliar territory, uh, I would like to thank not only you, but to, take, uh, to thank some of the team members who have equally taken the risk and who have charted into unfamiliar territories with us. And with that, I thank Ada, I thank uh, uh, Christian, uh, because really, it's a leap of faith. And I really would like to thank uh, you for your personal commitment and really for recognizing the pulse of Kosovo. So uh, uh, I also want to thank all the volunteers. I want to thank Penn. I want to thank the uh, Innovations Lab team. Uh, and really, it's fantastic to be part of this. Thank you. Leila, I think we'd like to thank you. Yeah. Um, yes, that's good. <laughs> Leila was very right in that we have a phenomenal partner in the uh, Austrian Development Agency that sort of took this risk uh, for us and with us uh, and for you and with you. And so I want to welcome uh, Christian Josets, who is the head of the Austrian Development Agency uh, based in Pristina, uh, for some remarks. Thank you. <clears throat> After all those words, I'm a bit, I'm a bit, I don't know what to say. Really, thank you very much. Um, ADA, the Austrian Development Agency, we are those people who are not extremely creative, who sit in our offices and then send emails around all the time, where is this report, where is that finance thing, and so on and so forth, the evaluation. This is basically uh, what we do. It is, at first sight, not utterly exciting. But on the other hand, the, the great privilege that we have is to be somewhat like an enabling, to create an enabling environment to enable organizations who then enable people to do something for their own future, but in the larger picture, and that is what we look at for their country. So that is basically, when it comes down, what, what we like to see or how we like to, to see each other. So the thanks goes, of course, back to UNICEF, the whole team who is here. Thank you very much for enabling us to be enablers, and especially to all the people who are here now. Now, I did a few notes now. You see they are very structured. Um, when I was two months ago in a, in a B2B meeting on IT, I was sitting there after delivering my speech on economic cooperation and so on and so forth and business stuff. Um, the next person speaking was an IT expert. I understood zero, but nothing. I thought, this is boring. What am I? So I started taking off my phone, looking at my emails, and so on and so forth. And then after a time, I noticed that I was the only one who was obviously completely bored. All the others, like, ah, yes, ah, and asking a lot of questions afterwards, and so on, be completely excited about it. And then I thought, okay. Um, I didn't understand a word of what he was saying, but obviously this made sense. And this is some, something that sometimes when uh, I have a conversation with, with Josh or when I see on the Facebook uh, popping up, this is happening, that is happening, here, there, and so on and so forth, this activity, that activity, I don't understand anything sometimes. It's like, what, what is this again? Is this 
our project. We need our name on it. We need our name on it because we are the funding agency. The Republic demands this. And as a faithful agent to my Republic, I follow through. But sometimes I really, I really don't, don't understand things. Then, after this, is, but this, this IT thing really did made, made a big click uh, a few months ago. Should I understand everything? No, because I'm only the one sitting somewhere, being the enabling environment for people who really understand what they're doing. And if you play this a little bit, then it turns out to be quite nice. And I'm quite happy that we, we have this, these roles, that this works well, and that especially this project is something that I always have difficulties to explain in the headquarters and so on and so forth. Luckily, this May we had a visit here, so Josh could explain it and I didn't have to. And um, therefore, as, as I said, um, I lost my thread now. That's happening. When you look too much into those things throughout the day, that's what happens with you. And even um, cutting a long story short, thank you very much for bringing a new, fresh, wind into into this whole project world into this cooperation business doing something which i think i said this once something which is a bit out of the box which makes us having difficulties sometimes to follow up but then by time i guess i guess we even we uh development people uh get it and then then uh, understand what's what's going on so uh, thank you very much and the very very last remark Leila said it already, uh, but especially now in, this, in these months when you read the newspaper day in, day out, doesn't matter what day you open it, it's always the primacy of daily politics, the primacy of who runs what, the primacy of power. And sometimes you have, get the impression that it's only about this. The whole country turns only, only about this. Of course, this is very important, but I have, I get the impression that uh, the big picture sometimes forgets that this is the youngest nation in Europe and its youth need something to, to look forward to because otherwise everyone runs away. We need this country to move to, to become the place where you would like to live in and where people like me would be unemployed and leave. That is, the, that is basically what, what we are working for and what you are doing. And therefore, I'm, qu I'm quite grateful. Thank you very much. It's, it's about exactly this, sort of working ourselves out of a job, getting ourselves to a place where it's not us, it's not some guy from the US, it's not some people from Austria, but it's, it's you guys, it's you, young people, you from here who feel passionately about problems, who feel close to challenges, who are driving change. And so I have the very unenviable task of introducing you to the idea of an Ignite presentation. The format for this evening, we're gonna hear a lot less from us and a lot from young people who are really on the front lines of driving social innovation in Kosovo. Uh, and we're gonna do that in a style known as an Ignite presentation, which is a five minute slice of the work that we do. It is very, very hard. It's a bit like jazz, really, in that you have a bit of a beat and sometimes you'll hear things you like, and when you hear a thing you like, you should applaud. And if something goes wrong, you should applaud anyway, because the young people who are gonna stand up in front of the stage this evening, on the stage this evening and present, are doing a very difficult thing, and we're very proud of them for doing it. But <clears throat> to make sure that, uh, uh, to make sure that uh, we lead with someone that it's okay to embarrass, uh, I, I thought I'd go first and, and talk a bit about what an Ignite presentation, or rather do the Ignite presentation, and then you can see all the ways in which it goes wrong, and then we can laugh at that, and then we'll just do nothing but cheer for the, for the, uh, the groups that are up later on. So we'll get started, and uh, we'll go like this. Hopefully the slides automatically advance themselves as they're supposed to. My name is Josh Harvey. I have the pleasure and privilege of leading the Innovation of Kosovo, which is a unit of UNICEF in Kosovo, uh, operated in partnership with our phenomenal implementing partner, Peer Educators Network, and with the support of the Austrian Development Corporation. Our job is to look with humility 
at how we can reimagine the work of UNICEF and partners to advance the rights of children and young people in a changed world. So what do I mean by a changed world? Well, there's a quick story. There was once a 13-year-old kid in the US state of Missouri who had what was for a 13-year-old a bit of an unusual preoccupation, how to most efficiently route taxis. It's a strange thing for a 13-year-old. While he was a student at New York University, this young man realized that the information contained in an SMS, this short little burst, was enough uh, that if made persistent, if put on a web page, it could tell your friends what you're up to. Now, when you fast forward 10 years, this tool would blossom into something that fundamentally changed the way we communicate. Obviously, you guessed I'm talking about Jack Dorsey, I'm talking about Twitter. So, in a world where a young woman or man or a young person who doesn't feel connected to either of those labels has a little bit of knowledge and an enabling environment where they build a solution that fundamentally changes our world uh, from how we share the highs and lows of the human experience and all the inanity in between to the role of media in speaking truth from the front lines to altering the dynamics of power between a government and its people. Well, in that world, malleable, full of opportunity, uh, this is the changed world in which we find ourselves. Now, our biggest reimagining is to ask, what must be our role in this changed world? There's an ancient Greek proverb that uh, guides our thinking. It's, a society grows great when old men plant trees, the shade of which they know they'll never sit in. Our role is facilitator, guide, supporter, mentor, champion. Our role is to plant trees so that the energy and passion and knowledge of children and young people can be protected, be nurtured, and in turn, find purchase and blossom in the shade. But young people are vulnerable. They're volatile, they're fickle, right? Uh, passions too easily stoked and peaceful protests turn to confrontation. In our four years of working with young people, we've seen passion and energy and frustration time and time again. We've seen young people raise their voices to demand things like their right to education, to life, to a name. So why should we protect that volatility, that passion? Well, it turns out that what we want for young people is exactly what they want for themselves. This is the Convention on the Rights of the Child. It is one of the foundational documents that guides UNICEF's work and supports the work of people who would work on behalf of the rights of children and young people the world over. We want the same things. We're on the same team. The development community, institutions, and young people can and should be partners. And at UNICEF Innovations Lab Kosovo, we do this partnership. We imagine this partnership in three ways. One is our design center, which is an in-house design and technology consultancy. It looks across sectors and fields to capture and capitalize on new and emerging technologies and practices to improve our service to children and youth. This can look like simple, meaningful tools like SMS-based platforms for providing civil registration services to Kosovo's most marginalized communities. Oftentimes, it looks like trainings for young people to get accustomed to the tools, the software development, this type of thing, the very same tools and techniques that we would use to drive change. Our youth advocacy platform is rethinking how we enable young people to become their own best advocates. Through our YCAP project, we empower young people from Kosovo's marginalized communities with the tools and skills they demand in order to surface issues about which they feel passionate and engage with public institutions and duty bearers to address them. Now, we also build and implement campaigns like the one Leila mentioned. Uh, know Your Rights, which is a campaign and tool that provides young people with youth-friendly interpretations of their rights and entitlements enshrined in legislation, and also a means of reporting violations to the ombudsperson institution online in a way that removes both figuratively and literally the barriers of time and distance and the anxiety that comes with having to report a violation in person. Lastly, our Buy Youth for Youth and Upshift programs empowers young people to identify and take entrepreneurial action against the challenges that they experience in their community using the same skills, capacities, and tools that we use to create meaningful, impactful solutions. Now, you'll have an opportunity to hear from them later this evening, and they'll do a much better job of telling their story than I ever could, but I encourage you to ask them what they need, and I encourage you to tell everyone what you need. So, I'll close with a provocative thing. Now, if you work for UNICEF and the lab, if you work for the development community, if you work for embassies or governments, you are not who matters in this room. We are not who matters. Rather, it is young people, if you're a child or a young person, if you have passion, 
and energy and hope, you are who matters. It is the job of the rest of us to plant trees that you might grow and do good in the shade. We're Innovations Lab Kosovo. We are very, very pleased to support the work that you as young people do. Follow us on Twitter, visit us on Facebook, and let's do great things together. Thanks for your time. That's very hard to do it in five minutes. That's tough. So um, it is my pleasure to turn over, and maybe someone can help with the slides up here, the next talk to uh, a close member of our Innovations Lab and UNICEF family. Do you want to? We can. Yeah. So, um, Alton is uh, uh, a friend of ours for a long time. He does amazing work with the Pristina Hackerspace and FLOSC. And uh, he'll be talking about the development of the hackerspace since they've started, uh, maybe not as a project at Innovations Lab, but uh, since some of the work got started at the Innovations Lab. And uh, he'll be sharing his experience as a, as a change maker. So, Alton? Uh, I'm Alton Ukshini, I'm here in Nini, and I'm here with my Kalzun story that's five years in five minutes. Normalisht kjo story nuk është uh, vetëm storia jam, por është storia e krejt njerëzve që më kanë uh, rrethu gjatë këtyre 5 viteve. Më kujton vitin 2010, kur uh, u patë më taku për erët parë uh, dy organizata tona, flosku me Innovation uh, Lab, edhe uh, normalisht nga si tri, edhe shumë motivum, shumë energji, uh, e gjetëm një shpi të ngrot, ku uh, fillum me mbaj taki me mrena, uh, me organizu event edhe me bo projekte bashkë. Uh, Great, uh, great project. Um, moon, uh, me, me uh, the past, me bon indryshem, uh, ku, uh, uh, po kanë me përmen projektin e par, cilin e kem, uh, me Innovation Lab, është uh, projekti Pristina Buses, uh, ku si vjeqar, uh, i kem provu krejt, uh, linjat autobus al Prishtinës, uh, me GPS për me në fund për me marrë edhe me realizu një platform uh, si Pristina Basis ku ju ka leju uh, njerëzve të qytetarëve me marrë edhe me uh, me me pa komplet itinerar çmim e gjitha informata tjera rreth uh, autobusave në Prishtin. Po normalisht kjo nuk nuk ka qen uh, projekti i vetëm, komplet çdo rrugtim që e kem bën përmes uh, realizimit të këtij projekt edhe projekteve tjera uh, kanë hap rrugë të mdhaja për neve. Uh, po edhe uh, kem kuptu një sen tjetër që nasi komunitet, nasi tri, uh, e kem, uh, e kem fuqin me bon dryshime mrena, uh, për, për një qashtë të caktu me mrena uh, komunitetit ku na jetoj. Um, Unë ashtu njëtë dhe si tjertë, um, kem vazhdu me bo standard vite, për, nështë apër vetë me narsyje pëse uh, kem gjetë në bështetjet e tjertë, kem gjetë bështetjet e një një tjetër e organizatat apo institucionet uh, që na kanë bështet neve. Uh, që uh, mbështetje um, normalisht um, kanë diku që na me bojë sa që e bojmë që 5 vjet në ra. Um, pra ndaj edhe është fëtëzoj rastin që um, uh, kush dhe që um, është normalisht ma i madhë se na, uh, ma të mëjë se na me, me vazhdu mbështetjen e këtyre projekteve dhe uh, me vazhdu me, me na ndihmu si tri, uh, mos me na ljonë me unal uh, në atë kuptimin që me na bajtë motivum edhe me na mbajt uh, uh, të bo pun të mira për vendin ton. Kom qef shpesh me përmen që të kotën, uh, këtë tonjën I am what I am because of who we all are, uh, për, um, ose nëse e, e kthejmë shqip, uh, unë jëm a i që jëm për shkak juve, uh, se zdo eksperiencë që e kom pasë, zdo sukses që e kom pasë më rafa vetit, ka që jëm për shkak uh, të punës për bashkë që e kom bo uh, me njës që jënë sëtë dhe këtu në, në këtë salë. Um, edhe uh, kjo thonje normalisht lidhet me, uh, me faktin tjetër që ndryshimi vjen kur na bohën bashk edhe kur zdo, zdo kush vjen me ide edhe zdo kush bashk punën edhe kontribën. Uh, për kuptojm që, uh, që, kjo, uh, që kjo thonje uh, nuk, uh, nuk ja vlenë ose nuk, nuk është një fjall uh, një, një diska që duhet me mbet në ajer, uh, na nuk e kem lonë në ajer uh, gjatë të në vite edhe, edhe nuk doj me lonë në ajer edhe matutje. Um, Prandaj, um, tash, uh, 
Problemi në shtatë kërësor është qysh me i bo bashk komunitetin, ose qysh me i bo bashk dy shqiptarë me regullu një problem të saktum me nga komunitetit kërëtoj. Normalisht që mujë me i bo, edhe për ato normalisht që vynë edhe një vend, edhe Prishtina Hackerspace është një prej këtyre projekteve të fundit që unë me kolegët e mje kem fillu. Prishtina Hackerspace është një është një hapsin bashkë punuse, eksperimentuse që ka fillu si ide që një vetë po funksionën gati të tash që pes muj, një hapsin mrena cilës komuniteti mbledhet, komuniteti prej fushave të ndryshme dhe prej grup moshave të ndryshme, mbledhet mbajnë takime, organizojnë evente, organizojnë kurse, workshope, na po ndimojmë, na po imaginojmë, po kryojmë edhe po po inspirojmë të tjerë me bojtë një të nëzatë që e kemë bo dheri tashë dhe që po vazhdojmë me bo. Prishtina, Hackerspace po kemë qef mu bo që kjo vend ku bojtë si shprehi me frekuentu hapsinë në qaftët që është si me dalë me ti kafe me shësni të na. Ose ma mirë po dojmë, ose ma mirë me thonë nuk po dojmë që që kjo me ndodhë, një sanë që pedim këtë që është problemë në shësnin tonë, nuk po kemë qefë që i detë kreativiteti edhe potenciali që e kemë, ose komplet që ke energji me kalu në pasivitet, ose në mos ekzekutim shumë të tjeshtë, edhe po kemë qefë që rinia që e ka këtë energji me mujt me kanalizu energjin e ty në qështë duhet. Hërë një ashtë? Edhe për këtë arsyrë, unë kom të shirë me potencu faktin që projekte si këto ndimojnë shumë zhvillimi në komunitetit edhe normalisht që edhe qa e ka gdo dhe rritashë në fakt të falë komunitetit është realizu një projekt i tjilë po vazhdojnë me me të regullë sukses involvimi shumë organizatave involvimi komunitetit individual Epco Foundation, Innovation Lab Penny, cilat ndimojnë edhe bashkëpunojnë me neve vazhdimisht ndimojnë në krimin në një tarë me matë mirë për së cilin për neve ju ftej me u bashkan gjithë kësa iniciative dhe me nga ndimu dhe matutje në këtë punën që për e bojnë. Pa ndere. Unë jam Albertina Monika, jam për Gjakoves, jam koordinator e re e projektit Jehamus Hesh që është implementu në Gjakov. Iniciativa jonë ka qenë shumë rasishme, ti është që mi dashtë Kemi dojsh që komuniteti në Rama Shkali e Gjithjanë, si do mas, në tek të veçanë, për du me cek premna të komuniteteve Rama Shkali e Gjithjanë, ti e emancipojmë dhe ti të regojmë që ne duhet të jemë pjesë vendimarë të shëqërisë, duhet të kyqemi në shëqërisë dhe duhet të dim të vendosim dhe të vlerëzojmë vetëm për atë që jemi të mos shkelimi nga të tjerat. Kjo iniciativë o marë për një grupë të rishë, është kërë si projekt, ti është është kërë në letër pa pas pas një qëllim edhe është dërgu të innovation. Ndodhe një gjë shumë e mirë që innovation lab nga pranëj që ne të jemi koordinator të ri, që muj me po t'i shka për shëqni, që muj me shvillu. Na njëra që shikimi qasë problemit ka qenë i me mbjetë shqipë edhe në Gjakov që mi bohë limtime se sa përqen e femnave jonë pjesë vendimarëse, sa përqen e kanë e gëzojnë drejten për me vendosë, sa përqen e janë të shkeluna, sa përqen e nuk punojnë në për institucionet publike. Kjo është bërë për mes anketimit, ne kemi marë njëna për aktiviteteve tona ka qenë edhe dhe me thonë anketat, kemi plusu ato, e kemi gjithë që problemi jonë është që na nuk ti është nuk i dim atë rrugën për atë portën e sigurët për me hy atë edhe mjua ma e mirë që qysh mi qas pena të komuniteteve Roma, Shkalike dhe Gjithjane e në atë port ka qenë iniciativa jonë 
Um, I falen dërë shumë dhe innovation të këta bërë kjo iniciativa ju në me bashkë me innovation e në kanë dimu që mi u qatë për problemi. Na me këtë projekti mi mundu të vendosim rjetë në bitë gjitha qoftë të jetë qëtë, qoftë komunen, kemi përdojë gjdo mekanizem për me mujtë me me shdu kitë problem, edhe pse dim se problemet nuk shdu kënë, po në asa do pak po mundohemi të asbutim gjendje. Unë jam falindru se shumë zonjës Mimoza Kusori, kretoa e Gjakovet, që për gjdo gjë që kemi pas nevoj ka qënë për kranisht, na kam bështet, po vazhdo në halo me na bështet, na e falindruim e publikisht. Po unë është përsoj që Po besoj që... Ama po besoj që nuk ka me qenë kjo iniciativa a fundit e jona. Po besoj që kjo prapë ka më vazhdu me nga përkra, me nga më bështet në projekte tjera. Na është a kemi përfitu për këti projekti është që kemi arri të kryojnë bashkëpunim me organizata, qëftë komptare, qëftë lokale, po ashtë të vendër komptare. Kemi marë shumë tesa, unë si koordinatore për me vazhdu për sëri projektin, po ma aktivitetit tjera, gjithë që kjo do të thëtë që na jemi të shku drejtë suksesit dhe nuk po dojmë mundal, vetëm me një fitim të projektit, po po dojmë e vazhdu prapë me fitu. Arritje tjera ka qenë që na kena arrit me përmu një rjetë grave, rjetë femë në vetë komunitetet e vërë ma shkalike që enda është aktive në Gjakov, është në lagjen bërkatë, Po ashtu, për mes këti projekti na kemi arrit që të kryojmë një loj diversiteti, sepse në trajnimin tonë nuk kemi dasht që të bëjmë loj dërskiminime, shqoftë gjinoret, shqoftë dërskiminime tjera, na kemi fëtu, në trajnimin tonë na kemi fëtu psikolat, kemi fëtu vajza dhe djem të ri që kanë qenë prej marjorantës, kemi dojsh që të kryojmë një dërvizitet të loj lojshëm që mënyrë që na mi u të regua të me që edhe na di me vendosë edhe na jemi pjesë vendimarë se në shoqni në Kosovë. Kjo ka që një ndërsukësitet matë modet sepse kemi arrit ju të regojmë tjerëve që na jemi dikushi. Edhe na nuk dojë më përzime tjerë. Edhe dhe tjeshtë po dojë me hesë në atrugin në suksesit. Tjetër, gjë e rëndësishme e ka qenë që na si grup i trive, imi të të hullum të për më vazhdu më tutje për me për me me ngrit kapacitetin e femnave, imi të u marrë në Gjakov me me një loj grupi që është grupi për u mirë i nori vajzave, që është të dashtë më për mu tash, edhe që i ka dojmë, për mes të grupimi për aqit ato që kanë neve në pengon, ato që na i ka dojmë e zhvillu, ato që na tjesht për dojmë me pas, e jo më erë të shu. Për fond, unë e përdu me japë një mesaj të krejt, unë për japë të mesajë në këndë vështunin e një femne, që unë së përdu më konë pronë e dikuj tjetër. Unë përdu më konë pronë e vetë vetja, dhe së përdu për përdu më vetë. Këtu që gjitha femnave, pa më barë së shkush janë, të dhe një hapnim, dhe për një drejtë, se vetëm kështu kena në jetë përpora. Falim dherët. Me shumë knatësi e prano vaftesën që t'jem sonë të me ju, edhe pse pas lojda, por besoj që për shkak se gjithë shka pëndodhë atë shpejt, slajdat edhe storjen tanë mundër i mi pa edhe në faqet Facebookut, edhe në Twitter accounts, edhe në Instagram, po që ka është ma e rëndësishmja me lejlen ma heret i bisedu për që ka muj me folju në sonë të për 5 minuta, ose që ka muj me thonë juve si 3 pjesë të programit Innovation Lab për 5 minuta. Qka unë mu i mjë thonë është një jebë disa mesaje cilat kanë mjë mbajt juve këtu ku jeni për mjë shpy edhe tutje e mos me dyshu kur në rrugen ose në përpjekje që ju i bënit. Në kohen kur sot 
Po flasim, uh, unë du ta falenderoj Albertinën për mësajët e fuqishme që i dha, e gjithashtu edhe për optimizmin e dhe shpresën, që jo shumë prej komunitetit saj sëd në për Kosovë mundën mi dhonë. Në të kundërten, po e zgjedhi një rrugë, uh, duke e lëshu Kosovën, jo vetëm komuniteti Roma Ashkalie Gjiftas, po gjithashtu edhe komuniteti Shumic, dhe grupe tjera, cilat po shohin se në Kosovë nuk ka shpres, ose nuk ka tardhme, se dikush të krijan. Për voja e me ka tregu një gjatë tjetër. Për voja e me ka tregu uh, tonjen, që e cila thot në gjuhë në anglezë është, është a man, po më duket pak është diskriminu se për femrat, unë e kësha thon a person or an individ with a vision is already a majority. Uh, nëse e keni një vizion, nëse e keni një ide, nëse e keni projektin që është duke ecë për para, Për kundrejt vështirësive që tjertë ju qesim për para, ju duen i me vazhdu, për diri sa e një të bindun që ajo është rruga e drejt. Sot kemi pas të anës të asambles, edhe ju këmë drejtu opozitës me një fjallë. Shumë fjallë, shumë zhurmë për gjana cilat nuk i takojnë, s'po du me politizu veç një sen ditash. Ju faleminderit shumë për mos besimin e vazhdushëm që e keni në mu, për shkak se mbëni me e cëtutje edhe me luktu ma shumë për synimin edhe vizionin për një Gjakov Gjvillume. Konsideroj që në vazhdimësi ata të cilët të hedhin bur, do shmi marë jo mi këtim rapa, po me ndërtu kështë tjelë. Shtëpi edhe qka të mund është me ndërtu. Po me ndërtu jo me shkatru. Këtu është esenca edhe ideja shëshnistan. Edhe është më katë sëtë shëshnia kosovare me kejtë ketrini, me gjitha këto ide, me thonë një skatë ardhme në Kosovë, të ardhme në kryojmë në vetë pak prej historjes teme dhe gjithashtu edhe bashkëpunimit, që me të vërtet ka fillu si ide dhe du këtu ta falenderoj unë i cefin nga zemra, që kure kemi diskutu ide, në ka qenë shumë abstrakte, po qa shpejt ka fillu mu konkretizu në projekte konkrete edhe në projekte të prekshme për shumë komunitetin komunën e Gjakovës, që a unë jem te për krenare që sot Gjakova është të lëth komun për Gjakova Fit for Children, edhe e di që dy vjetë për i tash, Gjakova do tjetë shembul jo vetëm në Kosovë, po edhe ma gjanë. Ajo që ka është thonë vazhdimësi, kërën këto vdo me qitë edhe në aspektin gjinor, si themen këm garu për herën e dytë për Gjakove, në është thonë që ti kur të kemi fitu, për ashtu se kanë me ta marë burat e fort, po edhe nëse e fitonë s'kime mujtë një mbajtë. Që ku jena gati një vjetë mërenda, edhe Gjakova ka fillu me stand out, me qenë si shambu për disa në veçanti për transparencë, për qeverisje, për gjithë për fshirje. Nuk është ideja me luftu lufta cilat kanë me shkak fundarje, ideja është që shme përfshi sa ma tepër. Edhe unë këmë vrej që atë shumë ka pasuni njërzore, mendore, nëse cilin komunitet nëse e kërkan, sa me të vërtet nuk ja vlen beteja banalje politike ditore, për duhet vizioni i përgjithshëm. Edhe kjo është mesaj i jemë për ju. Gjithmonë fokusoni në sinergji që kryohen. E jo në kryimin e shumë entitetetëve të ndame, po në kryimin e bashkimin e atyre energjive që ju i keni si tri. Duke i kalu vijat etnike, tetare, rasore, duke i kalu botkuptimet, paragjukimet, politike, rajonale e të tjera. Për shkak se shëshnia janë ka nevoj për ato e ka, vetëm që duhet me e zibasht. Në anën tjetër, në komunën e Gjakovës, prej një vendi cili me siguri që si tërë Kosova, fillon me hukë shpresën për tri, për një herë ja kam fillu me dalë shkëndijat e iniciativave të trive, duke fillu prej Jakova Innovation Center, një iniciative e cila fillon në kohën kër isha Ministre të Rektisht dhe Industris, me bizneset e reja që vetëm kam fillu dhe i për i tyre të kjem pjesë aty, me makerspace, e cila, kër në kujtohet për pjekjet për mi vendos makerspace në lokalitetin ku jonë sëtë, të më kom luftu e vetë mu me, si do në kishoti me mullit e erës. Për makerspace, do të mi ju të regu këtë storje shkurt. Një ndërmarës që shumica besoje në njëhni, me priardhje, nga baba i vetë, nga komuna Gjakove, se ka këtë ide për me kryu këtë makerspace. Diko, edhe vjene edhe ofrën në Gjakove. Edhe ne e caktojmë, unë mendojnë në endjen të me lokalitetin, një pjesë qendres kryesorit me kësis familjare, cila ishte pashfrytzume, dhe atë shumë fillun reagime, dhe atë shumë fillun opozit, sa një ditë në zyre në teme e pash kryesusin e asambles me tre drejtorat mi, që ishin arë me mbinë mu mindru mendjen. Me më thonë, nuk banë, nuk banë. Edhe në një moment e gëmë di vetën të ju thonë, ju nuk për eshin i malin për i druni, ju e një fokusu të veshtë të druni, heken i drunin, eshin i bjeshke, një malin. Edhe kur kom shku këtë vikend, 
me pa me i këshpes, ende pa u funksionalizu e gjitha, zemra mu ka bo malë. Se pa shë ideja dhe sinergia që ka me dalë, prej ide dhe kreative, të fmive, të mitë prej moshës nanë dherin 14 vjeqare, që ishin aty, unë e di se të pakten Gjakova nëse asë gjatë tjetër, në dekat dhe nash me ka me qenë vendlindje, e shkencëtarve, ose e ndërmashve që kanë mu patentu produktet e tyre, si rjedhoj e investimit edhe e punës me i kërshpesh. Jo rral, keni mu balavaqu me repuzim gjithanshëm njerës dhe për e dhush, edhe ata që ju dojnë të mire. Shpesh ata që ju dojnë të mire, zonë mi pa të vujtë edhe kanë mitur mësë hina se e rrugës është e pështirë. Unë si kofor që kom qenë edhe ju që dojnë me qenë, dojnë me ju thonë, për diri sa besoni një denë e juj, dojnë me shkua sa e rrugës. Se lideri jonë ata që e hapi në rrugën, jo që shkojnë rrugën që e ka hapë dikush tjetër. E gjithmonë rruga kur hapet është ma e pështirë. Për shkak se dojsh me hekë thera, dojsh me hekë droj, dalin kafsh të ndryshme për para, por ata që vinë base e kanë rrugën e hapun, edhe e kanë të shenzume. Po kjo është ajo krejt vlera edhe forca edhe pesha e marjes iniciativet edhe të qenit lider, nuk ka shumë satisfakcion. Nëse dikush me ndonë që lider bohesh duke ndaj komfort në kari, edhe duke izolu vetën vesh me njerës që ti ki qef me ndaj, atërë ga bohen i ronë. Lider është të qenurit konstant në gjendje të pak kanë shme të pare hatshme me vetë vetën, por duke synu diçka tjetër. E du me përfundu me një thanë një qërqilin që ka thonë suksesi është rruga prej dështimit në dështim, pa e hupe entuziasmin. Dhe të thëtë, e rëndësishme është sa herë ngritesh, masi që tërgjohesh, e jo sa herë i rëdhu që dikush tjetër ti në mranë. Fajnë derit shumë. Good evening, everyone. Um, I'm a little bit jealous for the previous speakers. I was not told that I can do my presentations in my native language, but here we are. So, um, this is the presentation about Localizo. Uh, first of all, I would like to tell you a short story about how I felt uh, before I started this project. So, I'm, I'm from Pristina, and um, although my family moved around a lot throughout uh, the years that I grew up, uh, most of the time I spent here, and I created a very strong bond with my city. This strong bond was somehow destructive, because as I walked around the city, I often saw problems or these things that were, were problematic for me, in, in the sense that I was not understanding why they were there, and I was not understanding how I could solve them. Um, I was in the situation where I was citing these problems and thinking how can I report them in a shortest way, but then the inability to make a report, uh, to, to make something at that moment, uh, subconsciously made me forget about them and also to get adapted to these problems. So um, we definitely share this belief. We often go around our communities and find these problems and just because we can do nothing about it, we move on. Um, in this sense, there's also the other side where you spot these problems and then you say, okay, uh, this needs to be removed or this needs to be fixed. But then questions arise, where do I report this? Who can I talk to? And who is going to listen to me in terms of solving these problems? And I'm not definitely the only one making these questions. Um, this goes beyond our team. Um, I th we think our team believes and is confident that a lot of people in our circle and actually around the world think this way. They want to make a better uh, community in, in their immediate surroundings. And this was the reason behind the Localizo, our project. So I'm a representative of the Prosperity Initiative in Kosovo, which is a youth-led NGO. Today here with me is also Talian Cirkine. And to go together with six other people, which, uh, who are unfortunately could not join us tonight, uh, implement this project here. Our project was developed during the third edition of the Social Innovations Camp, a uh, competition which is organized regularly by the Kosovo Innovations Lab. Uh, we were, I would say, successful in the terms that we won the first prize and we received a seed grant to kickstart the project. Uh, from that point, I mean, the point of implementation started and a great opportunity came to us since 
uh, Voices of Build, which is a branch of UNICEF uh, working from New York City in the United States, already had a similar project, um, their MAPS project, um, which is implemented around the world, and we established a partnership, a partnership which saw us uh, making use of the technology that is being uh, put to the use around the world. And Localizo became the chapter in Kosovo for this, for this project. So one can ask, what does Localizo do for a community? Um, in a simple notion, Localizo provides an innovative and tailored platform uh, which serves for communication and problem solving between members of community, uh, institutions, and other uh, partner entities which want to become part of the project. From the side of the participants or the youth mappers, um, Localizo provides them tools to create um, an impactful and communicative digital maps uh, based on geo-reporting. So basically, youth mappers uh, take pictures, videos, and provide also descriptions to the problems that they face in the community. The focus is definitely on evidence-based reporting. We focus on the things that are uh, in realistic terms and uh, based on the, the things that mostly uh, do not deviate from, from what is not. Because here, there's a tendency that people report things that go beyond uh, reality, as in uh, the things that the previous speaker uh, mentioned. So there's always the room for destructive habits, but in terms of localizo, it's always based on um, evidence-based reporting. Um, I would also go on to, to, to say that uh, the online platform gathers the reports that are uh, put by the youth mappers and are um, placed into the platform, into issue area and urgency. Um, besides reporting problems, the youth mappers that participate in our project, they also become digital reporters. Uh, digital reporters in the sense that they, uh, besides reporting, they also write sh uh, short blogs to showcase their activism and to raise awareness about the problems that they report. Uh, our project currently addresses nine themes. You can see them here. Uh, some of the most important that we worked throughout this year were walking hazards, accumulation of garbage, collapse risks, and urban traffic. But we're also planning to continue with the other ones that we have uh, identified as thematic issues of importance. In this slide, you can see some of the main technologies that we, can, we make use of. Both technologies have been provided by Voice of Youth. The picture above, you can see the online platform, which is a geographical information system. And below, you can see the mobile app, although with slight dif uh, difficulty. In the middle section here, you can see the user has to uh, select some keywords. And then as the, report, as the application finds the geolocation of the problem, um, the user can insert a photo, a video, a title, and a description. And it's super easy to use. In a matter of two, three minutes, a user can generate a report. Usually, a cycle of localizo has uh, three main stages. The first stage is about our team organizing workshops, where youth mappers um, are learning about different notions, such as environmental education, youth mapping, um, risks, vulner vulnerabilities, and susceptibility. Uh, in this process, they understand how physical space and urban planning are exploited, positively or negatively, of course. And the objective or the conclusion from, from this uh, part of the, the group perceives its own environment. And they think with, with a notion or with an understanding of what they're going to use as indicators for the problems that they're going to map in their community. The second stage is mapping. So in this stage, our youth mappers go out in the streets and locate report. In this slide, you can see our youth mappers uh, reporting an accumulation of garbage uh, problem. And the picture above depicts, uh, sorry, the picture below depicts a problem where our youth mappers report uh, walking hazards. These both are made in the Topone uh, neighborhood in Pristina. So the third and final stage is a shared construction of local solutions. This is the stage where youth, uh, after the mapping is complete, 
come together, they analyze the problems that they have reported, they formulate and develop uh, potential solutions to these problems based on uh, available resources guided by the local reality. And in this sense, uh, an aggregated report is formed, which is then uh, presented to local institutions and other stakeholders in the project. And basically, this stage could also be termed as advocating for change and driving those improvements along. Throughout this one year of presentation, I'm sorry, I'm in a bit of a hurry because I know that it's only five minutes. Um, throughout this one year of implementation, our project has achieved also to get some international recognition. Uh, we were invited at uh, a number of international uh, conferences, primarily based on youth matters. For instance, um, we took part in an online hackathon at the World Urban Forum in uh, Medellin, Colombia, which was organized by the UN Habitat Agency. And later also, again by this agency, the Urban Thinkers Campus in Italy, uh, Caserta, Italy, where, we're, uh, where we were accepted to organize a workshop on empowering youth to create more resilience in their community. What is also very important is that uh, unlike some other entities from Kosovo, we were invited to present about our project in Belgrade, Serbia, in a festival called Mixer, uh, Mixer Festival. Over there, we presented about uh, Localizo and the prospects of youth-led initiative uh, tackling uh, urban and natural disasters. In that case, it was the floods, the floods which happened all over the Balkans region uh, this summer. And we presented how youth-led initiatives could respond to those situations. I would also stress here that our organization became part of digital.eu, an online platform which gathers, or a network, which gathers organizations across Europe, which use the internet for social good. And I would like to conclude with the short to medium term goals of our organization. Um, our project has been ongoing for 11 months now, and we're heading for uh, the, the conclusion of the first year. But what we want to do is continue the work here in Pristina, conclude the aggregated report, and tackle this, some of the most pressing uh, problems. But also we plan, uh, we plan to, to begin uh, opening the platform for all citizens in Pristina in the beginning of 2015. Because uh, since up to this point, we have used uh, our resources only within limited capacity. We have allowed the use of our platform only to the young people who have joined our project. But we plan to open the, the platform to all citizens. And what is most important, I think, for not only our project, but for all youth projects here in Pristina, is access to capital and to finance. Um, we have faced some small problem, problems related to this, but we, we are hopeful that we're going to get support in regards to uh, compensating the work of our staff. And what is most important is the development of an iOS mobile application. Uh, since most of the young people here use iPhones, uh, those that are privileged to have smartphones, I would say, uh, use iPhones, and we need to create a localizo app for uh, iOS devices. And what we think will be occurring during the first half of uh, year 2015 is to create localizo chapters across other municipalities in Kosovo. This was my rather rushed presentation. Um, I hope you liked it, and if you have any questions, please feel free to come to our booth later on here. I will be more than happy to answer them. Thank you very much. Karabia. <laughs> Mustam, 
kanë ardhë dhe kënë ashtu ma ma vonë ma në dy të tri dite dhe i kemi marë ata djemë për ma në të arzu në klubin tonë të cysh më konë një një burë pak ma i mirë Ma sajnë a këtë nga vazhdu me trajnimet workshopet që i shujnë ana në përshkollë Ma sajnë atë për tyne janë seleksionu do grupe që në ashtu trajnim rezidencial Vitin e kalumë kemi qenë në Gjakov dhe Gurezi i këna maj trajnime që pësës ka bëj ku jo më konë pjesë edhe në pjesë e ty në trajnimeve, ku kena prej shumë tema ndryshme. Pi pjesës e të kjetimeve, ku shumica prej trive, më shatarve të mi i përdorin birë, balë, si të zene, që i dini edhe ju që i përdorin të i nja këto, kena përdor, kena prej këtë tema për dhuna zinore edhe dhuna me zveti vetë të djemë, ku kena dalë me shumë sukses, kena dalë me shumë sukses, pra kena bo këta burra dri, mos me përdore të ikitime, dhe të ndru me fjale në lusë. Më thonë, kër e kanë thirë shogën e vetë, e ka thirë në etiketim, i kena thonë, të e përdore, qa dush me thonë, ka thonë, në falë a gënë, e i lusë, a bënë qëta është ta. Po konë, si regullë të na, vend e këti ikitime që kena pasë si lojë banale, me përdore lusë. E këna pasë dhe një turnirë futbol Ku konë vetëm për femna Femna të kanë lujtë Edhe këna thirë kush ka thotë që femna së mujtë Pas dhe mërtimit të këti aktiviteti Kush ka thonë që femna të mujtë Femna që që ka morën pjesë të aktivitet Kanë qenë shumë falim dhe ruse për neve Që e këna bu mundi shumë mirë për to Edhe që e manë fundë që kushë po menojnë për ta po menojnë për to dhe po fitesë që dhe ato kanë drejta jo vitë burra që në para barta me neve të më thonë bara zizin ore këto e në disa lojna që i bujna në në grup që dhe më thonë që fësë s'kena më bështetja dhe besim një një tjetërin nuk kena me mujt me nejt s'kena me mujt me mojt një një tjetërin kjo bëhet kjetë pjesë e besimin të shokën të në edhe kejtë team group team work për të më thonë pasi që një burë është e gëllë njështë të një këna të është diska me ndryshu mësë më kona i burë i vjetër që të në konë kanajnë televizor e ka ordë nungru në vetë më këtjes me gjitha pun të shpisë këna me ndu që me regullat e klubit e klubit bënë u burë për me ndihmu ma shumë për në familje në vetë më këtjes për të mitë Jam sëmë prej teje, duen të dy përendërit, më kujdes për të minë, që se kena kena me ndu që me futë lupë vënë burë, qysh me mështu të këta djemë tri për me gatu, me kurus, minimum punë shpis, me pastru, edhe mësë me ardhë marre, që nëse një shëk e vetë e shë, të e bo bukën për të minë e vetë, me thonë, ha, pëse për bëmë bukën për të minë tënë, këtë punë e ka kërë ajote. Edhe, Kërë e këna njësë me këtë senë, është shumë isa në kanë etiketu si gej Se t'i bënë një punë të femëve Kanë thonë, të së kërë burë e vërtet, këto e në punë prove, pëse këtu i bo A në mësu me po burrat, vishme më stesë, që edhe me nejtë televizër të nditë Nëse të thonë, a u bo buka, a u bo kja, qëre po kanë fëmija, a si t'i qka Edhe na, këna vendosë me ndryshu që të regla Një ka zhu se punë të shpisë nuk jam vetëm për gra, po e jam punë që duhet mi kry gjithë kësh, jo vetëm gratë. Edhe na këna ndryshu, shpresëm se edhe tjertë në ndryshu. Pjesë trajnime dhe tona, jam kënë edhe lidershipi të rindve, ku këna marë pjesë disa të jam tri, jam kënë dy grupe në Kroatsi. Këna mojtë për trajnimin për leadership, që është më konë një ullëhet si mirë, që me thonë me një partial i ullëhet si tufës tonde, ose ullëhet si grupi tënd, se nëse nëse bashkë disë ka ndohë, dhe shme ditë që shme organizu që ata partnerë që i ki, për me kërë një punë të tërë. Jo është më konë ajtë tipi që e përna, po më konë që i kërë një punë bashkë me ta. Këtë është që është përshinë e nga unë e lagonit të dhënë trajnimin rezidencial, pas punësimit tonë në fenë, që i falenderojnë a shumë. Edhe 
kjo është foto rezultat pas punës vëndetare pas 4 vjetë, që na punësu më penë edhe i na shumë falenderus për klubin bënë burë, që na ka dhonë këtë mundësi. Edhe si produkti i klubit, është një kongë lancu me pikë këngëtorit të pjantive Lëri Kolsën, qëllimi, që ka prej këtë ema tona, i këna dy të komentarë, njone në këna bo në vetë si klubë, edhe njone në ka ndimu me përkët, me bo Stefan Grëth, aktor Gjerman, dhe që në ka majtë disa trajnime për aktor, që në mu bo aktor, dhe dhe tanë. Këna bo dhe sua filmat shkurt, me trajit shkurt, në e rrët 2-3 minuta, për rrët drogës, dhunës, që është të shumë zilë shësni, është në respektu tjertë, me bo pun të shpisë, parazia zinore, edhe ka shumë e shumë tjera se s'ke na pasë pashkullë mi. SST, së mundë seksualisë trasvetuse, edhe brojtën prej tyne, edhe kasërtë. Edhe s'ka mo. Palenderojmë edhe, palenderojmë edhe në bështetë të tonë, kjerë internacional edhe ADA, që nga mbështesin në këtë projekt, përveç e një cefi që i sponsorizën klubin bënëvurë në tri komunë atjera, Dragash, Gjilan edhe Gjakov. Që më tonë, që është venimë dhe vitësh, në gjithë të të në konë, kanë zinë në krasë të penit, në gjitha këto sfida se në halu për atë venimë dhe vitësh. Pa e mderi shumë. Pa e mderi shumë. Thanks, guys. I like the team presentation format. It's, it's good to have someone to bounce things off of. I think, well, first off I'll say, we're really honored by, by all of our speakers this evening. Uh, it's a courageous thing to actually come up and talk to a group this big, so let's thank them again with a round of applause. And just to close, I want to emphasize again, the Innovations Lab exists expressly because of and for you. Really, it's not a joke when I say follow us on Twitter, follow us on Facebook, go to the website because that's how we'll find out what you need, what you, need, what you want, what you hope for, and how we can work together to make those things real, to make those ideas real. So uh, that's where we'll close. We invite you to, uh, we're gonna move these banners out of the way, Come and see some of the projects that uh, the lab has uh, supported and that we've worked with over the last uh, year. And uh, uh, come and talk to some of the speakers that you've heard this evening. Thank you again for being here. And uh, I look forward to doing great things with you.
how how were the needs collected? Ah, uh, 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 uh,